മെത്തഡോളജി ഓഫ് എക്കണോമെട്രിക്സ് എക്കണോമെട്രിക്സിൻ്റെ രീതിശാസ്ത്രം അതായത് എക്കണോമെട്രിക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർ എങ്ങനെയാണ് അത് അതിനകത്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് മെത്തഡോളജി ഓഫ് എക്കണോമെട്രിക്സ് എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മെത്തഡോളജി ഓഫ് എക്കണോമെട്രിക്സിൽ നമുക്ക് എട്ട് സ്റ്റെപ്പുകളാണുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് ഈ എട്ട് സ്റ്റെപ്പുകളും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയേണ്ടതാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരൊറ്റ വീഡിയോയിൽ ഈ എട്ട് സ്റ്റെപ്പുകൾ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യ ഈ വീഡിയോയിൽ ഈ എട്ട് സ്റ്റെപ്പുകൾ എന്താണെന്ന് ഒന്ന് ചുരുക്കി പറയുകയും പിന്നീട് ഒന്നോ രണ്ടോ സ്റ്റെപ്പുകൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓരോരോ വീഡിയോ വീതം പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയുമാണ് ഞാനിവിടെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം there are eight steps in the methodology of econometrics let me state them first and give a brief explanation later first is statement of hypothesis second is specification of the mathematical model third is constructing an econometric model fourth step is obtaining data related to the econometric model fifth step is estimating the parameter sixth step is hypothesis testing seventh step is forecasting and prediction and eighth and last step is using the econometric model for policy analysis idu endakkeyanu namakkonu valare brief aayittu onnu nokkam oru onnu detail aayittu pinnide parayunnadana ആദ്യമായിട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പോത്തസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു ആശയമാണ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് പോലെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആശയം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നു അതിനാണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ് ആ ആശയം മുന്നോട്ട് വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആശയം ഇന്നതാണെന്ന് പറയുന്നതിനാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്റ്റേ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഒരു ഇക്വേഷൻ രൂപത്തിൽ എഴുതുന്നു ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ആണെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് റൈസ് എന്ന് എഴുതുന്നു അതാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽ രണ്ടാം മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് കൺസ്ട്രക്റ്റിംഗ് ആൻഡ് എക്കണോമെട്രിക് മോഡൽ എക്കണോമെട്രിക് മോഡലും മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്കണോമെട്രിക് മോഡലിൽ ഒരു എക്കണോമെട്രിക് മോഡലിൽ മാ മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡലിൻ്റെ കൂടെ ഒരു എറർ ടേം കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ഈ എറർ ടേം എന്താണെന്നുള്ളത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഒരു ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയേണ്ടതായതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നില്ല അപ്പം എക്കണോമെട്രിക് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽ പ്ലസ് എറർ ടേം ആണെന്ന് മാത്രം ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുക വിശദമായിട്ടത് എന്താണെന്ന് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും നാലാം അപ്പം മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ആൻ എക്കണോമെട്രിക് മോഡൽ നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഒബ്ടെയിനിങ് ഡാറ്റ റിലേറ്റഡ് ടു എക്കണോമെട്രിക് മോഡൽ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ എക്കണോമെട്രിക് മോഡലിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വേരിയബിൾസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡേറ്റ കളക്റ്റ് ചെയ്യലാണ് നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് എ പരാമീറ്റർ ഈ എക്കണോമെട്രിക് മോഡൽ റൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് പരാമീറ്റർ പരാമീറ്റർ എന്താണെന്ന് ഒരു പ്രത്യേക വളരെ വിശദമായിട്ട് പറയേണ്ടതുള്ളതുകൊണ്ട് അത് ഇവിടെ പറയുന്നില്ല അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും ഏതായാലും അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് പരോ പരാമീറ്റർ ആണെന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കുക ആറാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പോത്തസിസ് ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ വിവരിച്ച സ്റ്റെപ്പുകളുടെ സഹായത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ആദ്യം മുന്നോട്ട് വെച്ച ഹൈപ്പോത്തസ് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതിനാണ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആറാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഏഴാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് പ്രഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എക്കണോമെട്രിക് മോഡൽ ആറ് സ്റ്റെപ്പുകൾ അഞ്ച് ആറ് സ്റ്റെപ്പുകളിലൂടെ നമ്മൾ എക്കണോമെട്രിക് മോഡൽ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തു ആ മോഡൽ ഉപയോഗിച്ച് ഭാവിയിൽ എന്ത് നടക്കും എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ചില നിഗമനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതിനാണ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് പ്രഡിക്ഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എട്ടാമത്തെയും 
അവസാനത്തെയും സ്റ്റെപ്പ് മെത്രോമെട്രിക്സിൻ്റെ മെത്തഡോളജിയിൽ എട്ടാമത്തെയും അവസാനത്തെയും സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂസിങ് ദ മോഡൽ ഫോർ പോളിസി അനാലിസിസ് നമ്മളിപ്പോൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത എക്കണോമെട്രിക് മോഡൽ സത്യമാണെങ്കിൽ ആ മോഡലിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ സർക്കാരിൻ്റെ നയരൂപീകരണത്തിന് സഹായകമാകുന്ന രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് നമ്മൾ യൂസിങ് ദ മോഡൽ ഫോർ പോളിസി അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എക്കണോമെട്രിക്സിൻ്റെ മെത്തഡോളജിയിൽ എട്ട് സ്റ്റെപ്പുകളാണുള്ളത് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കൺസ്ട്രക്റ്റിംഗ് ആൻഡ് എക്കണോമെട്രിക് മോഡൽ ഒപ്റ്റെയ്നിങ് ഡാറ്റ റിലേറ്റഡ് ടു എക്കണോമെട്രിക് മോഡൽ എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് എ പരാമീറ്റർ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് പ്രഡിക്ഷൻ അവസാനത്തെ സ്റ്റെപ്പ് യൂസിങ് ദ മോഡൽ ഫോർ പോളിസി അനാലിസിസ് ഇത്രയും കേട്ടതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഐഡിയ കിട്ടില്ല പക്ഷേ ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ എടുത്തതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഒരുമിച്ച് എന്താ എട്ട് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് ഒരുമിച്ചൊന്ന് നിങ്ങളോട് അവതരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഓരോ സ്റ്റെപ്പും ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പറയേണ്ടതുണ്ട് അതിന് ഓരോ വീഡിയോ വീതമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ സ്റ്റെപ്പ് ചേർത്ത ഒരു സിംഗിൾ വീഡിയോ ആയിട്ടോ ഇനി വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ